Herrn Oberbürgermeister Ewald Ostbild danke ich für seine großzügige Gastfreundschaft und die Unterstützung der Ziele von Sculpture Network. Und so werden wir heute weitere Aspekte des, des ambivalenten Verhältnisses zwischen Skulptur und Architektur weiter diskutieren. Denn das Interessante ist ja eigentlich, wollen wir Bildhauer und äh, Architekten eigentlich das Gleiche. Sie arbeiten beide mit dem Raum, äh, allerdings mit unterschiedlichen Zielsetzungen. Ähm, die Bildhauer schaffen eher zweckfreie Werke, werden die Architekten, um es mal äh, etwas äh, einfach auszudrücken, bewohnbare Häuser bauen. Das ist sicherlich ein Unterschied. Und schon 1912, 1910 hat Adolf Loos, der Österreicher, geschrieben, ein Haus hat allen zu gefallen, zum Unterschiede zum Kunstwerk, das niemandem zu gefallen hat. Das Kunstwerk ist eine Privatangelegenheit des Künstlers. Das Haus ist es nicht. Das Kunstwerk ist niemandem verantwortlich, das Haus einem jeden. Das Kunstwerk ist revolutionär, das Haus ist konservativ. Das Kunstwerk weist der Menschheit neue Wege und denkt an die Zukunft. Das Haus denkt an die Gegenwart. But still interested in having a voice of culture or artwork being publicly present, in especially in urban context, anything with which I'm mainly, you know, focusing on what we could do with that money. So it seemed like such an enormous amount of money that shouldn't we have better kindergarten? This kind of very typical, normal um, arguments, and actually, is this. The next discussion, you know, was that it was too high. It was competing with the churches in the city, and um, but in fact, it's not the highest thing in the um, in that area. It's not also completely disturbing to almost everyone. Um, and then I started to get contracts, and um, I was treated as an architect in the contract um, because they couldn't treat me as a sculptor, um, which was also extremely bizarre for me. Then to um, because I'm not an architect, so um, we started a campaign with cultural um, allies, to say. so people working in the cultural sphere here in Munich and also just in Germany in general. They started to write to the newspapers to give arguments for my West. Um, I decided to do an art show or, uh, at the Gallery Cluser in Munich and I invited Glenn Ripsomen to join me. And, um, these are some of the images we started with, too. Um, and actually what I had done is I had asked this painter, Ben Ruzaman, uh, to paint Mae West. Um, and, and he decided to paint Mae West in paradise so with palm trees. And so we did this exhibition which had all these images of, of Mae West in paradise. <laughs> process of many companies would have to be able to bid on this and we don't have that much time actually because the tram has to go back in by next July. <laughs> anyway, the company, um, so I had to uh, accept this company and then we made a new company and a new contract for everybody with a, you know, a, bill, a legal bill of 80,000 euros to do that little shift. Und der damalige Ministerpräsident 
Nein, der, im Wahlkampf der damaligen äh, Kandidat als Ministerpräsident, nämlich Professor Biedenkopf, öffentlich erklärte, seine Amtshandlung, erste Amtshandlung wäre, wenn er gewählt würde, diese Skulptur zu, äh, entfernen zu lassen. Er ist zum Glück nicht gewählt worden und hat sich allerdings auch, das muss man ihm zugutehalten, später dafür entschuldigt. Und dann haben wir eine Kampagne begonnen. Heißt das, wenn man so ein Projekt heute durchziehen will und Widerstand kommt, muss man dann als Künstler selber eine Kampagne für so etwas ähm, erstarten. Let's just embrace this. I mean, uh, so then I start, my imagination starts going and I think of all the things I can do and, and again it generate, uh, generated three or four more kind of art object projects which, which we will um, sell and, and actually we need to sell them anyway. But um, uh, So I think that it's more about like, artists being able to react in a, in a very open, with a lot of possibilities way and not completely say, no, that's not art, but like, okay, well, if this is going to start to happen, then how can, how can this be interesting for me and how can I make it into something that is interesting even for a larger context. Das ist wirklich nicht besonders wichtig. 